مقدمہ سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکل خجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی حاضح الساعت و فی کل الساعت ولیم و حافظہ قائدم و نصرہ تلیلم و آئینہ حتیٰ تسکنہو و رزکا توان و تمتیہو فیہا طویلہ بے رحمتکا یا ارحم الراحمین یا محول الحول والحوال حول حالنا الہ احسن الحال امی یجیب المزترہ ازادہ و یکشف السو اللہم ارزبنا شفاعت الحسین یوم الورد اللہم محشرنا تحت اللباء الحسین اللہم مکتبنا ما ازوار الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین اللہم اجل ولیچک الفرج سلوات بوازی پلم فرمان امام صادق ہے کہ اللہ نے ابراہیم نو خلیل اس وجہ تو بنایا او اسا چودہ تے درود کسرت دنال پڑھتا ہے زندہ سلامت رو صدات و مومنین ازدار ماتمی میرے شبیر سردار لے اجازت ہے جی میں اپڑھے سے دنوں کی دعوی سے اعوذ باللہ احمن شایطان رجیم بسم اللہ صلاتو بسلام علی سید القونین و داران و علی اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین اللہ زینا عذب اللہ عن غمرسا و تاہرہم تطہیرہ اما بعد قال امیر المومنین علیہ السلام ابا طالب اسمت المستجیر سلوات زندہ سلامت رہو عباد و شاد رہو ذکر مظلوم کربلا توڑی نسلان دے بچ جاری و ساری راوے میرے حسین جماعت بھی چیز انتہائی واجہ بلے ترام عزدران مظلوم کربلا شیعہ سنی حضرات بالخصوص ماتمی میرے شبیر سردار دے ہر مجلس چادتن بھی عبادتن بھی ایک جملہ دا اور اسی جملے تے میں تیون کرنا ہوں دے جو میرے سامین کس میار دی گفتگو سن سکتے ہیں آپ پڑی طرف نہیں میں پہلے آدھا جی میری کوئی اوقات ہی نہیں فرمان معصوم ہے کہ لوگوں سے ان کی اکلوں کے مطابق گفتگو کر آغاز مجلس ہی تکال ایڈی وڈی کر لگا بھی ہون تاکہ دی ساری مجلس ایک پاس ہے اے جملہ ایک پاس ہے میری اوقات نہیں گل ایڈی وڈی ہے چودہ سو سال پہلے بغز نجاست حسد دیاں طاقتہ مل کے ایک بلڈنگ تعمیر کرنا شروع کی تھی چودہ سو سال دی مسلسل تعمیر دے باوجود سکیفہ دا قد آج بھی جس دی جتی تو تلے ہوئے اس نو علی یا دی 
ہائے ہائے سلامت ممنون ممنون باشا سلامت عزدار ماتمی دو منٹ کے خصوصی توجہ تک میں اپنے گفتگو دا مقدمہ جناب دی نظر کر لما اس دے بعد جناب دے مزاج دی گفتگو آج تو تقریبا ساڑھے چودہ سو سال پہلے مقتب اسلام دے وچ ایک بڑی گھنونی سازش کی تھی گئی شیعہ سنی سر چاہ کے بکھائے میرے پاس سے بڑی گھنونی سازش کی تھی گئی یہ اتنی منظم سازش ہائی کہ اس دا شکار شیعہ بھی ہو گئے سنی بھی ہو گئے اتنی بڑی سازش آئی کہ شیعہ بھی شکار ہو گئے سنی بھی شکار ہو گئے میں واضح کر رہا ہوں مثال دے طور پر ایک گل تاریخ دیا کتاب بندے بچ لکھ دیتی گئی کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھیا برسر ممبر المین دے درمیان کھڑا جس دن دا میں ذاکری چاہیا میں کدی حضرت ابو طالب دا کلمہ ثابت نہیں کیتا نہ ضرورت ہے نہ کدی اس موضوع تے گفتگو کیتی ہے سازش دے شکار کی ہوئی ہوئے مثال دے طور پر اہل سنت برادران نے اس گال نو تسلیم کر لیا زیادہ تر اہل سنت رہے کہ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑیا شیعہ تا قبلہ ایک گل پہنچی شیعہ نے اپنے ممبر تو مسجد تو دیرے بیٹھے تو لوگوں تے حضرت ابو طالب علیہ السلام دا اسلام ثابت کرنا شروع کر دیتا اے ہی او چاندے ہیں اے ہی او چاندے ہیں جو شیعہ اس چکر اس پہ جامن لوگوں تک ابو طالب دا اسلام ثابت کر دے رامن تے علی دے باب دے فضائل چھپ اگر پہلے دن تو جناب ابو طالب علیہ السلام دے فضائل ممبر تو بیان کیتے جاندے جی تیرا ہاتھ بلند ہو سکتے آج بندہ سننا لا سوچن تے مجبور ہو جا بیا سمجھ نہیں ہوں دی کلمہ ابو طالب پڑھنے یا اسلام پڑھنے سلامت رو ممنون اچھے میں کدھی چکے امان ابو طالب ثابت کرن دی کوشش نہیں کی تھی اگر جناب دا ارادہ ہوئے توجہ ہوئے تزاکری دنیا دے وچ پہلی مرتبہ آج دی اس مجلس سے تو انہوں حضرت ابو طالب دے اختیارات سنا سارے بولا جی ہے دری بسم اللہ کر حضرت ابو طالب علیہ السلام دے اختیارات سناوا جتنا میری اپروچ ہے جتنا وقت اجازت دیتی ورنہ میں کس طرح بیان کر سکتا پیو ہوئے نہ چنگا پیو چنگا ہوئے بندہ دنیا دے ہر دیرے بیٹھے گلی بزار موڑ چوک تے مطمئن ہو کے اس دے نام دے نال تعرف کروارے ہوں دے بھئی فلان دا میں بیٹا انجھے کہہ لے جی چنگے پیو دا بند تعرف کروائیں دے رہنے بھئی میں فلان دا بیٹا جی پیو چنگ ہوئے اللہ نہ کرے بھئی پیو چنگا نہ ہوئے مجلس تو مقصد ہوں دے ہاتھ کھلانا اے گل کر لگا اگر اس نے تیرے ہاتھ کھل گئے تو میں تیرے حق دعا کر دے سا اللہ نہ کرے پیو چنگا نہ ہوئے مثلا پیو انج دا نہیں ہونا چاہی دا بھئی ترے سو دی داچی رسول نو نو سو دی دے چھوڑے بسم اللہ کر رہا سلامت رو سلامت رو پیو چنگا نہ ہوئے نا جی پتر جتنا چنگا ہوئے تری پینتی چالی سال پتر چنگے کام کرے اس دے بعد اس دے کلو کوئی غلطی ہو جاوے تو بندیا دن ہاں سان پتہ ہے اس کی میں چنگا کرنا ہی ادھا پیو چنگا نہ ہی پیو ہوئے چنگا تے بندہ مطمئن ہو کے اس دا تعرف ہر جاتے کروا رہے ہوں دے آب میں تین ایک منظر یاد دے واما تاریخ آجیے نجاشی بادشاہ دا دربارے جناب جعفر تیار کھڑے سامنے تاریخ دے وچ خطبہ نہ ہوئے میرا قتل مافے بادشاہ دی اکھ ہچ اکھ پا کے جناب جعفر تیار پیا دن گل سون میں عام نہیں اس علاقے دی تبلیغ میرے ذمہ ہائی تو میں آیا ورنہ ساڑے خاندان اچھ ڈر کوئی نہیں مزاج ملا میں تنگا سنا ماں درن آلہ تے ساڑھا خاندان ہی نہیں میں نے عام نہ سمجھے بادشاہ دی اکھے چاک پاک پیدل غور نہ سونا ان ابنو سید البتہ بادشاہ دے سامنے کھڑے ہو کے پیدل عام نہیں میں سردار مکہ دا پتر آم ہائے ہائے جنہوں سمجھا میں تائید کرائے جائے میں سردار 
مکہ دا پتر کون سردار مکہ کوئی شیعہ سنی ہے سنی جس دہا تک لی گالتے تلے رہ جاوے کون سردار مکہ کون سردار مکہ ان ابن سید البدہ من ربا رسول ربہو بالعرف والبلا کون ابو طالب او جڑا پوری کائنات دے پالن والے دے رسول نو پال داری ہے ہائے 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 جیو 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 سلام جیو میں آگے جی پیو ہوئے نا چنگا جی بندہ ہار جاتے مطمئن ہو کہ اس دا تعرف کروا رہے ہوں دے آمد نے ایک منظر یاد دے ہوں تاریخ حدی جنگ صفین علی کھڑے ٹبیتے نال فوجی نال لشکری نال جرنیل تجنہ بے حنفیہ کی تحمل پتر ہوئے نا جڑے جوان بیٹھے پتر ہوئے نا میدان جنگ جی پیو دا سا بڑا اوخا نکل دے پتنی کس مقام تے علی موجود ہے مسکرا کے دن ویک ہو میرا انفیہ کے لی سونی جانگ پیا کر دے پردہ دا زمندار لوگ انفیہ او ویک ہو میرا انفیہ کے لی سونی تلوار پیا چلائیں دے جناب انفیہ واپس آئے بابے دے قدمات ہاتھ لائے علی ہاں دے نال لائے انفیہ بڑی سونی جانگ کی تی بڑی کمال جانگ کی تی میں ہاتھ پائے آرستی ازادار دے اگلے جملے تو بیکھ رہے بڑی سونی جانگ کی تی میں اپنے دوستان لشکری ہیں جرنیلہ دے درمیان کھڑا ہو کے خوش ہوندہ رہے ہیں تو میں بڑا خوش ہوئے ہیں بڑی سونی جانگ کی تی اچھا انفیہ اے دس تھاکتا نہیں پیا میرے نال سفر کرے بھائی جڑا آپ سمجھ سکتے ہیں فضائل تھاکتا نہیں پیا نہیں نہیں بابا تو آڈا پتر ہو کے جنگ کرن تو کی میں تھاک سکتا علی پتر دی پیشانی دا بوسل ہے کہ دن جن نہیں تھکیا نا وقت ذرا تو ٹبے تے کھاڑ ہون میں جنگ کردا تو میری جنگ وے ہوئے ہوئے ہے در ہے در ہے در سلام میں سارے بلا جی آپ کرتا تھا ہون میں جنگ کرتا تو میری جنگ بیک ہون میں جنگ کرتا تو میری جنگ بیک جناب حنفیہ کھڑے ہو گئے ٹپے تے علی ظلفکار نو بے نیام کی تا دل دل محشر دیزین چالی سوار ہویا برک رفتاری دنال علی میدان چھوچے ممبر دی عزت دی قسمے تاریخ دی علی اتنا تیز حملہ کی تا میمنہ نو میسرہ تے پلٹ دیتا میسرہ نو میمنہ تے پلٹ دیتا قلب لشکر نو برباد کر کے جڑے ولی علی واپس جوڑ کیا دن بابا ایڈا تیز حملہ بابا ایڈا کمال حملہ بابا ایڈا سونا حملہ میری آنکھاں توڑی تلوار دی رفتار دا تاقب نائن پہ یہ کر سکتی ہیں پتر نو ہاں دے نالا کے پیشانی دا بوسہ لے کے دن فیہ کا اور نال سون جی میں تو لڑے ہیں ان علی دے پتر لڑ دن جی میں میں لڑے ہیں ان جب طالب دے پتر کوئی ہے رہ ہے رہ سلامت رو سلامت رو عزدار جیون میرے سبیر ماتمی جیون میرے سبیر کون سمجھے ابو طالب کیا ہے جب میں گالے شروع پہ کر دوں پہلا اختیار علی علیہ السلام دی زبانی میں کتاب چو پڑھان دے گال کر دوں ورنہ میں اے نہیں آدھا بے بابی اور یہ داجی اور یہ فرمین دے نہ وہ اپنے کیتے دے آپ ذمہ دار ہیں عزت سارے ہیں نوکر ہیں میری گال سنے ہیں علی علیہ السلام دی زبانی جناب ابو طالب دا پہلا اختیار سنا رہے ہیں اور سب تو چھوٹا اختیار سمجھ لے علی بیٹھے ممبر دے جیسے چپ کر گئے ہوئے انجھے کیوں نہ کھا ممبر تھے وہ بیٹھے جیسے وستے ممبر بڑی ہاں 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 علی علی بیٹھے نے ممبر تھے کیسا منظروں سی شاہ جی دوڑے کو داد چاہی دی اس گال تھے کیسا منظروں سی یہ چودہ سو سال بعد ساڑھے کو سن کے جو خوش ہوندے ہو کیسا منظروں سی علی ممبر تھے بے کے لوگاں ویچ علی پہ پڑھ دے پڑھ دا تمہارا پتہ لے لوگا جبیا علی اپنے فضائل بیان کریں فقان رجل من الحزار انہیں جو ایک بندہ کھڑ ہویا سکھا وا یا علی حد ہو گئی ہے تو سا زمین و آسمان دی خصوصیات اپنے نال منصوب کر لیا جبکہ میں سنے ہیں تو اڑے باپ ابو طالب کل میں ہی نہیں پڑیا ماز اللہ تا جنت چنی جا سکوے علی دا گلاب سیرت سہرہ گلاب سورت ہویا جلال چاکے اس دے پاس سے ویٹ دو جاہل انسان تو کیا جانے ابو طالب کیا ہے آ میں دسا میں اللہ دی سچی زبان علی پیادا میرے باپ دا او مقام ہے اللہ دے نزدیک اگر بروز معاشر شلح ہاتھ ماتمی نہ نہ ہوئے جڑا تلے رہ جاوے اور صدا تو مومن اگر بروز معاشر میرے باپ ابو طالب نے مشرق تو لے کے مغرب تک دے گناگاران دی شفاعت کر دیتی اللہ نو بکسنے پہ ویسر ہائے 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 تو چھے ہے دری سارے بولا جی آخر تک کھڑے بندے تھے ہاتھ اترے ہے دری کون سمجھے 
کون سمجھے ابو طالب کیا ہے مسئلہ پتہ کی ہوئے جی آج تو تقریباً دھائی تین سو سال پہلے جڑے علماء ہوں دے ہیں انہوں نے بچوں اکثریت شائر بھی ہوں دے یہ انہیں ایک شائر میں سنے سنے شائر دہے کا اپنا مزاج ہے جی کہہ لیں جی اکثریت شائر بھی ہوں دے ہیں سانگی دے فضائل لکھ دے ہیں بڑے سونے یہ ہے ہونہ آج دا کیل دے مولوی انہوں پتہ نہیں کی ہوگی چونکہ میں اس دے بحث نہیں کرنا چاہتا ایک عالم ربانی نے چار سطران دے بچ حضرت ابو طالب دے ایک اختیار لکھے یہ تو سن سکتے ہیں تو وہ لکھ دے پہنے ابا طالب کتاب فضل اللذی ما کو ریا جڑا علمی گل سون کے بول دے ہوئے کہ میرے پاس سے ابا طالب کتاب فضل اللذی ما کو ریا وہ دن ابو طالب فضائل دی ایسی کتاب ہے جنہوں کوئی پورا پڑھے نہیں سکے سلامت رو سارے بولا جی ابا طالب کتاب فضل اللذی ما کو ریا والفرد الفرید اللذی مثله ما کو ریا اور افراد دے وچ ابو طالب دی مثال پیدا ہوئی نہیں سر اللہ فی غاد کلام ابو طالب قلبی اللہ دا حکراز ہے سر چاہ میں چوتی ستر سنیں سر چاہ میں چوتی ستر سنیں جی تیرے ہاتھ پائے آرش تک پہنچ سکتے ہیں ابو طالب کل بھی اللہ دراز ہے آج بھی اللہ دراز ہے سر اللہ فی غاد کل امس و مشار و مشیر و شمس و آدن جیڑا علی انگلی دے اشارے دے نال سورج نو واپس پولین دے نا اس سے علی نو ابو طالب اشارہ کر کے دن ارے آہ میری گل سن ارے آہ میری ہے 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 سارے بولو کون سمجھے کون سمجھے ابو طالب کیا ہے لوگاں سمجھے نہیں مکہ دے بیٹھے مکہ دے بیٹھے کہت دے آثار نمودار کہت سمجھے ہو میرے تو پہلے گل سنی ہوئے تو بے شک نہ بولے کہت خوشک سالی اے ٹی وی تو سوے دے رہا دے سو سہرائی تھر دے بچ اے صورتحال بنی پانی نہیں ملدہ بارش نہیں ہوں دی جانور اور بچے بھوک اور پیاس دی وجہ تو مر لگ پہنے اے ہی صورتحال بنی مکہ دے بچ مکہ دے بڑے بڑے وڈے بندے میں کال بھی گل کی تھی اگر یاد ہے تھا وڈے وڈے بندے وڈے وڈے رئیس جناب ابو طالب دے دروازے تے آئے تے ہاتھ جوڑ کے آدن اے سردار مکہ دکھ لگے ہے جڑا مات بھی نہیں بولے سلامت رو سلامت رو مکہ دے بڑے بڑے رئیس ہاتھ جوڑ کے آدن اے سردار مکہ مکہ دے وچ کا ہاتھ دے اثار نمودار ہو گئے اگر بارش نہ ہوئی بھوک اور پیاس دی وجہ تو اسا مر بے سائن آج دے مولوی دا قیدہ ویکھنے اس وقت دے جاہل بدو کافر دا قیدہ ویکھنے وہ ہاتھ جوڑ کے پیادن جی چونکہ تسی اللہ دے گھر دے کنجی بردار ہو ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے چونکہ تسی اللہ دے گھر دے کنجی بردار ہو ساڑا عقیدہ دے تسی دعا منس ہو اللہ بارش ضرور دے سی جناب ابو طالبہ دن تے تسا میں پہلے کیوں نہیں آکھیا جاگو بھائی جنہیں سامنے بیٹھے ہو تسا میں پہلے کیوں نہیں آکھیا چلو اپنے اپنے گھران دے بچ چلے جاؤ جس بندے دے کل جیسا صاف ستھرا لباس ہے زیبے تن کر رہے ہیں اکابہ دے بچ آوے میں تھوڑی دیر تک آ رہے ہیں میں دعا منگ سان اللہ بارش ضرور دے سی میں دعا منگ سان اللہ بارش ضرور دے سی جس کل جیسا صاف ستھرا لباس ہے اس زیبے تن کی تا تاریخ دی خانہ کعبہ لوگاں دے نال کھچا کھچ بھر گیا لوگاں دیاں نگاہاں جناب ابو طالب دے دروازے علی پاس سے ظاہراً نو سال دا سن نے محمد مصطفیٰ دا ویکو میرے پاس دے تلوت فاسی ظاہراً نو سال دا سن نے محمد مصطفیٰ دا لوگاں دے ویم و گمان اچ نہیں جو اے نو سال دا نظر آنا لا بچہ ہی وجہ تخلیق کائنات ہے اے شفی المذنبین ہے اے رامت للعالمین ہے اللہ نے ساری کائنات اس وقت خلق کی تیئے نو سال دے بھتیجے نو جناب ابو طالب انگلی پکڑائی ہو گل نہیں کرنی جڑی پہلے ممبر تے ہو گئی ہے نو سال دے بھتیجے نو جناب ابو طالب انگلی پکڑائی سیانہ بڑھ جس دی ہک انگلی تے نبوت دا پورا پنجا آجا ہن بولے ہو ہن بولے ہو جی ہو سلامت رہا سلامت رہا ماتمی جیون جس دی ہک انگلی تے نبوت دا پورا پنجا آجا گا لے کے ٹردے پہ نکھانا کعبہ دے وچ آئے ریت ڈٹھا سردار نوانا رستہ بڑھن لگ پیا جناب ابو طالب ٹردے 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 وکھائے بھئی اختیار کیا ہے جناب ابو طالب دا وجہ تخلیق کے کائنات دے پاس سے کعبہ دے کولا کے ویکے آدن محمد ذرا کعبہ لے پاس سے کنڈ کر 
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੋਲ ਪਏ ਮੈਂ ਮਤਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕਾਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਰਸਾਲਤ ਮਾਪ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਤਾ ਮਕਾਮੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਦੁਆ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਵਜੇ ਤਖਲੀਕੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਦੁਆ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਪਿਆ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹਾਏ 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 ਸਲਾਮਤ ਰੋ ਸਲਾਮਤ ਰੋ ਸਲਾਮਤ ਰੋ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ੇਰੇ ਲਬ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈਦਰ 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 ਓਏ ਹੋਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਅਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੀਸਰੀ ਦੁਆ ਮੇਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਜ਼ਹਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਜ਼ਹਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਹਰਾ ਆਏ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੱਦਲ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੌੜ ਪਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਲਿਬਾਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਨ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਤਾਲ ਬਦਲੋ ਓਏ ਅਹਿਲ ਮੱਕਾ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਤੁਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ بارش ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ ਤੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਏ 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 ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜੀ ਦਾਦ ਬਿਸ਼ਕ ਨੇ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲਾਏ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਤਾਰ ਤੂੰ ਕਲ ਮੈਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈ ਗਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹਿਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਸਮ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਹੈ ਆਕਾ ਤਹਿਰਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੁਤਫ ਲੈ ਲਵੇਂ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਦੀ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਸਮਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਢਹਿ ਪਵੇ ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਕਾ ਤਹਿਰਾਨੀ ਆਖੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਦੀ ਲੈ ਆ ਜਾਂ ਮਨ ਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਹਾਨ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਹੈਦਰੀ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਈ ਏ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਏ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤੇ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਕਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਏ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਏ ਇਸ ਦੀ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਤੂਲ ਏ ਲੋਕ ਆਦਰ ਸ਼ੀਆ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦਾ ਮਕਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਹਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਰਾਤ ਤੇ ਲੈ ਦੀਨ ਵਸਤੇ ਭੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੇ ਪੜ ਤਾਰੀਖਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਬismillah ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ
ਤੇ ਜਦ ਟੁਰੀਏ ਕਿ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਬਣ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਹਿਕ ਸਹਾਬੀਏ ਨਾ ਉਰਵਾ ਗਫਾਰੀ ਕੰਨਾਂ ਚ ਡੋਰੇ ਅੱਖੀ ਚ ਨਾ ਬੀਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਇਤਨਾ ਡੋਰੇ ਇਤਨਾ ਬਹਿਰੇ ਬਦਲ ਦਾ ਗਰਜਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 28ਵੀਂ ਰਜਬ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਟੁਰੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਪੇ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਵਾਏ ਸਦਕਾ 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 ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਿਲਾ ਜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬismillah ਕਰਨਾ ਇਨਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਏ ਇਹ ਕੌਣ ਪਈ ਹੈ ਰੋਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਦੀ ਗਾਜ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਨਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਆਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ੈਨਬ ਮਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪਈ ਛੁੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆਲੀਆ ਟੁਰੀ ਬੈਂਦੀ ਹੈ ਆਦ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਖੇ ਆ ਵਨ ਕੇ ਰੋਕੀਏ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸਖੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਦੀਨ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਚਾਦਰ ਲੁਟਾਈਏ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪੁਰਕਾ ਬਚਾਵਣ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਹਾਇ ਕੀਤੇ ਮਮਨੂਨ ਮਮਨੂਨ ਜਿਨ ਹਾਇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸੋਹਣੀ ਕਦਰ ਪੈ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਅੰਦਰ ਵਾਜ਼ ਭੈਣ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਰੁੰਨੇ ਕਰੋ ਇਹ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਸਦਾਤ ਮੂਮਨੀ ਨੇ ਆਕਾ ਇਮਾਦ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ੰਦਰਾਨੀ ਲਿਖ ਦਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ੈਫ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਚੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜ਼ੈਫਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਾਈ ਵੀ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇਰੀ ਲੁੱਟੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ ਬੱਲੋ 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 ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਬismillah ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਦੀ ਨਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਹੱਕ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਾਈ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਵਾ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁਹਰਮ ਦਾ ਚੰਨ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰੋ ਨਹੀਂ ਸੰਗੀਆਂ ਅਲਮਾਨ 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 ਜਾਈਆਂ ਰਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਜੋ ਕੀਤੀ ਨੇ ਅਗਰ ਹਾਏ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਮਿੰਬਰ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਹਾਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨ ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਸਾ ਪਹਿਲੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ 12 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਕੁਲ ਤੱਕ ਮਜਲਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 12 ਦਿਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਰੁੰਨੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਹੋ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਰੁੰਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਰ ਅਖ ਪੁਰਨਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੱਦ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਵਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੋਮਨ 12 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਲ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ ਮਜਲਿਸ ਚ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ
شاہ صاحب اعتمام کیتے بادشاہ اعتمام کیتے تو سسارے بندے مطمئن ہو کے اپنے گھران چوا گئے ہو آقا مادی ماز اندرانی لکھ دیں ایک بہت بڑا تاجر ہے اس رنا ہے عبداللہ ہر سال حسین ابن علی دی مجلس کرواندہ ہی محرم دے بچ تے بڑا امیر ہے علاقے دے کچھ حاصل لوگاں بادشاہ میں اطلاع دیتی کہ اگر اس دے تو مالو اسباب لٹ لوے نا قومی خزانے نے بڑا فیدہ ہو سی اس فوجیں بھیجیاں اس دے مالو اسباب لٹ لے گئے ایک اس دے پتر اس دے زوجہ تے اس نو رسیوں دے بچ بن کے گھر چھوڑ گئے ہم سائی عورت آکے اس دیا رسیاں کھولیاں ایک اسے دا احسان نہیں رکھتے گل ذہن اچھ رکھے رسیاں کھولیاں رسیاں کھولیاں تے اے رنے اے روئے تے اس دی بی بی آدی دولت دے نال پیار رہی ہے اس وجہ تو پیار رنے ماتمی دا حق سینے تے بیٹھنا چاندہ رنے تا تا نہیں روندہ اس وجہ تو آن محرم دا چاند بھی کال چاڑوے سی ہائے 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 تے دور دراز تو ماتمی میرے کول آن دن میں انہاں دی دس دن کردہ خدمت ہون میرے کول خرچہ کوئی نہ ہو سی پتہ نہیں کیڑا امیر جیڑا اس گلتے ہائے نہ کر سدیا جدا آکھس نہ خرچہ کوئی نہ ہو سی اس دی بی بی آگے پریشان نہ ہو اے پتر جو جوانی وانج ویچ ہو صدقے ہوا میں بسم اللہ کر رہا ہوں پتر جو جوانی چڑھ پہ یہی وانج وے چھوڑ جنہ دیتا ہے انہوں نے راہتے قربان کر چھوڑ ہاتے پتہ نہیں پتر اس گلن منسی یا نہیں پتر کو لاکھے نے قدمات ہاتھ لاکھے دے اگر اکبر دے کیتے میں وک جاؤں اس تو بڑی میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکے دیئے سادات و مومن پتہ نہیں کتنی جرت علی ماں ہائی کروڑ ماں ماں دیاں جرت آن قربان کر رہا اور اس لی جتی نو بھی میرا سلام ہے آدھئے این نہیں قربانیاں تیار کریں گے یہ تو ہائے کر سکے دینا کمرے چھ گئیے باہر آئیے او لباس لے آئیے جیڑا پتر دی شادی واسطے تیار کی تا بڑے معرفت آلے لوگ کو یار بڑے معرفت آلے لوگ لباس کو آکے اپنے خوابند ہوا دیئے لے جا اس نو ویچ دے تے قیمت تے زیادہ بحث نہ کریں بس اتنے مل جا من جو مجلس ہو جا میں کہ اجزداری سوکھی یہ ہے مجلس ہو جا ہے لے کے تر گیا غلام آل بازار سارا دن کھڑا رہے ہیں جڑے پچھے کھڑ کے ہائے پہ کر دیو سارا دن کھڑا رہے ہیں کوئی خریدن نہیں آیا تے اپنے آپ نال گلہ پہ کر دے آدھا پہ اکبر دا بابا میری نیت تا ٹھیک ہے نہیں میں سمجھا نہیں سکے میری نیت تا شک کوئی نہیں اے میری قربانی قبول کرو ہا میں تا لے کے آیا اے گل پہ سوچ دا یہ ہک نکاب پوش گھوڑے سوار کولا کے رکے آدھا اے غلام بچین دے آدھا میں تا صبح تا کھڑا جیڑی اس قیمت منگی نکاب پوش دے چھوڑی پتر نو علیہ دا پکڑ کے لے گئے پیو ہو کے پتر دے سامنے ہاتھ جوڑ کے پیادے ہون میں شرمندہ نہ کریں ہون میں نو شرمندہ نہ کریں ہون میں نو شرمندہ نہ کریں اے ٹرپیا اے اپنے گھر اچھ ٹرپیا سوار بچے نو نال لیا جوان نو نال لیا تے جنگل دے وچ غائب ہو گیا واپس آئے انتظامات کی تس گل اے جی جی دے وستے میں محنت کر آیا تے تو ماتم کر لویں اے انتظام شروع کی تس انہ پیسے نے نال خرچے شروع کی تس یا دروازے تے دستک ہوئیے جس پہلے دروازہ کھولے سنا او وہ پتر سامنے کھڑائی ممبر گوائے پتر آئے سنا اداس بھی آئی کانڈ کر گئی آدھے میں تن پہلے تیرے کل پچھیا نائی بھئی اگر تیرا ارادہ ہووے تو میں تن ویچا ہوں ہون تو میں شرمندہ کراؤنا ہے پتر آدھا جے اجازت دے میں تو میں ہک گل کر لما ہاں 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 کے گل کرنا چاہنے ہو سکے بابا جدہ ہوں میں لے کے غائب ہویا ہے نا اس سوار میں دس ہے توڑا فلان گلی دے بچ گھرے توڑے گھر دے بچ فلان درختے میں ہاتھ جوڑ کے پچھے کون ہوں تے انجے گھوڑا اتھے درواز دے سامنے لے آکے نا حسین پہ آدھائیہ میں ادھار کبھی نہیں رکھے ماتم کریں محرم دا نہیں نہیں بلا ہوئے بلا ہوئے جڑ گئے ازدار روان تھے جائیں بطول دیں ارازیوں نے میں تذاکرہ دعائی کر سنگتا ہوں جیرے دروازے تے مسلمانہ آگ لائی گئی 
ਬੈਣ ਫਿਰਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪਈ ਵੇਦੀ ਆਈ ਸ਼ਬੀਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਨੀ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖੀ ਬੈਣਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੁਮਨੀ ਸ਼ਬੀਰ ਬੈਣ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਨ ਰੋਵਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਏ 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 ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਾ ਰੋਣਾ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲੈਸੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਮੁਮਨੀ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੀ ਜੁਰਰਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਆਈ ਚਾਦਰ ਲਈ ਬਿਰਾ ਦੇ ਆਸੂ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜੁਮਲਾ ਪੈ ਕਰਦਾ ਬਿਰਾ ਦੇ ਆਸੂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦੀ ਮਲਕਾ ਪਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਰ ਭੈਣ ਨਾ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨ ਰੋਵੇਂ ਹਾਏ 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 ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾ ਬਣਦੇ ਪਈਏ ਕਰਬਲਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਨ ਰੋਵੇਂ ਹੁਸੈਨ ਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਦੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲੈਸਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਨਾ ਸੋ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚੇ ਸੀ ਆਲੀਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੋ ਪੜਨੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਮ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਰ ਲੈਸੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੋ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਲਮ ਗੈਰ ਮੁਲਮਾ ਤੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇਮਾਮ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਦੱਸ ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਤ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਕਤ ਹੋ ਵੈਂਦੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਵੈਂਦੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਦੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾ ਮਤਾਉਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹਾਏ 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 ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਲਈ ਬਤ ਤੂੰ ਸਹਾਇ ਕਰ ਲਿਓ ਕਰੋ ਤਿਆਰੀ ਭਈ ਜੀ ਨਮਾਤਮ ਕਰਨੇ ਹਾਏ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਾਤਮ ਵੀ ਸੋਹਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾਉਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਲਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਮਾਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਫਰਮਾਇਆ ਗੱਲ ਆਲੀਆ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਦਾ ਆਉਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਆਲੀਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਚ ਲਿਖ ਦੇ ਸਨ ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਓਏ ਹੋਏ ਹਾਏ 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 ਬਹਿਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੁਖ ਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਹੁਸੈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਵਿਖਾਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਮੈਂ ਵੈਂਦੀ ਪਈ ਚੰਦ ਕਦਮ ਚਾਇਲ ਸਈਦ ਜ਼ਾਦਾ ਚੰਦ ਕਦਮ ਚਾਇਲ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਦੀ ਵੈਂਦੀ ਪਈਆਂ ਜਲਦੀ ਪਿਆਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਕੁਰਲਾਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੈਂਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਵੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੀਆਂ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਸਾਂ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਈ ਜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਅਦੀ ਮੈਂ ਬੇਰਾਵਾਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਟੁਰੀਏ ਅਦੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਸਾਦਾਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਫੁਕਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੰਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਇ ਕਰਕੇ ਮੇਰ
ਹਾਏ 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 ਕਰ ਲੈ ਤਿਆਰੀ ਬਈ ਮਾਤਮ ਦੀ ਹਾਏ ਸੋਹਣੀ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਦੀ ਚਾਚ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚਾਚ ਜਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ੈਨਬ ਸਵਾਲਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਰਵਾ ਤੇਰੇ ਆਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦੀ ਆਈ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮਾਤਮ 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 ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੀ ਭਰਿਆ ਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਵਾਂ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਦਾਂ ਦੀ ਹਾਇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਮਾਤਮੇ ਦੀ ਹਾਇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਵਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਓਏ ਰੋਮਣ ਆਲੇ ਪੇਕਾ ਤਬਰਕਾ ਤਲ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲੇ ਪੇਕਾ ਤਬਰਕਾ ਤਲ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਏ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹੁਜਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਈ ਸੀਨਾ ਦੁਖੇ ਤਮਾਤਮ ਨ ਕਰੇ ਜਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਏ ਚਾਦਰ ਛੰਡਕ ਕੇ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਮੈਂ ਮਮਾ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀ ਲਮਾਨ ਲਮਾਨ ਸਾਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀ ਵੈਨੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੰਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਵੈਣ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੜੇ ਹਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੇ ਵੇੜੇ ਲੱਗੇ ਬੰਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਸੰਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖੜ ਸੰਗਦਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਵੇੜੇ ਚਾਓ ਓਏ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਆਈ ਸਾਰੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਂਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬਾ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਕਰੀਬ ਆਏ ਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਆ ਬਤਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜੇ ਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦਨ ਵਾਦਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਖਿੰਨਣ ਆਏ ਜੇ ਵਾਪਸ ਵਰਾਵਣਾ ਸੇ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਪਿੱਛਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਦਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਲਣਾ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਇਨਾ ਸਫਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਓ ਉਸ ਵਨ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਲਣਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਇਨਾ ਸਫਰਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਨੇ ਮੈਂ ਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਓ ਕੁਸ ਵਨੇਣੇ ਵਾ ਈ ਗਾਲ ਦਬੂ ਅਰਮਾਨ ਜਦਾ ਹੁਸੈਨ ਹੱਥ ਪਿੱਛਾ ਹਟਾਏ ਸਜਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਖਿਨਿਆ ਜਾਣਾ ਥੀ ਚਾਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਸੀ ਤਨੀ ਜ਼ਖਮੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਕਰਬਲਾ ਜੀ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਨ ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਰਾਂ ਨਾ ਬਹਿ ਗਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਮ ਕਰਸੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲ ਬੈ ਗਏ ਅਲੀ ਦੀ ਅਨੂ ਅਧੀਆ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵਿਖਾਏ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਲੀ ਦੀ ਅਨੂ ਅਧੀਆ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦਾ ਅਲੀ ਆਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਮਾਮਲ ਦੀ ਮੁਹਾ
ਮਾਤਮ 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 ਅਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਗਈ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਚਾਏ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਆ ਲਗੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਤੀਜਾ ਕਦਮ ਚਾਏ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਗ ਦੇ ਪੇਟ ਖੁੱਲ ਗਏ ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਚਾਏ ਟੁਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਕੇ ਆ ਦੇ ਅੱਜਾ ਕਿਤਨਾ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਓ ਮੈਂ ਥਾਕ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਕੁਦਾ ਸਤੂ ਚੰਨ ਜ਼ਾਰਾਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁਰੀ ਸਦਕਾ ਕਰ ਲੈ ਮਾਤਮ ਜੀ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਉੱਠੇ ਮਾਮਲ ਵਕ ਜਿਸ ਵੈਂਡ ਦੇ ਤੂੰ ਸਾਸ਼ਕ ਹੋ ਉੱਠੇ ਮਾਮਲ ਟੁਰੇ ਮਾਮਲ ਟੁਰਦੇ ਮਾਮਲ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਪਈਏ ਕਮ ਦੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾ ਕਰੋ ਮਾਤਮ ਕਰ ਸੋ ਕਮ ਦੇ ਹੱਥ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਪਛਾਨੀ ਤੇ ਰੱਖੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੀ ਐ ਮੈਂ ਕੂ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਮਾ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਕਰ ਬਲਾ ਪੇ ਬਣ ਦੀਏ ਪਈ ਪੇ ਕਾ ਵਤਨ ਛੁੜੇਂਦੀ ਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੀ ਐ ਪਾਣ ਤੇ ਕੋਸੈਨ ਬੋਸਾ ਫਿਰ ਸਦਕਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਬਰ ਹਲ ਗਈ ਬਿੰਬਰ ਕਬਾਏ ਮੁਕੀਆਂ ਮਜਲ ਸਾਈਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰ ਹਲ ਗਈ ਕਬਰ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਗਈਆਂ ਐ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਅਜ ਨਰਵਾ ਮਾ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੰਜਣ ਚ ਬਹੁ ਫਰ ਹਾਏ 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 ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੈਂਡ ਉਣੀ ਐ ਰੋ ਕੇ ਆ ਜੀ ਕਿਆ ਦਸਾਵਾਂ ਤੂੰ ਨਾਲ ਕਲੀਦਾ ਪਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਬੀ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀ 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 ਸਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਾਏ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਪੇ ਵੈਨੀ ਯਾ ਸਿਦਾ ਮੈਂ ਤੋਫੀਕ ਦੇਵੇਂ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕਰਬਲਾ ਪੇ ਵੈਨੀ ਅੰਮਾ ਮਿੰਨਤ ਲਾਵੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਜਦਾ ਵੇਖੇ ਮਤ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਂ ਹਾਏ 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 ਬੀਬੀ ਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆ ਜੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਸੜਦੇ ਆ ਬਲਦੇ ਆ ਖੈਨੇ ਆ ਚੂਆ ਤੇਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਲਬ ਚੈਸਾ ਮੈਂ 